আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় বন্ধুরা আমরা এই মুহূর্তে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আইফোন লাহারুজের ষষ্ঠ পাঠ আদরসুস সাদিস আমরা আগে যেমনটি বলেছিলাম যে কবিতার কবিতায় সুরে প্রয়োজনে ছন্দের প্রয়োজনে নানা রকম পরিবর্তন করে থাকেন সেই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে জেহাফ আর কিছু হচ্ছে ইল্লা আমরা ইতিপূর্বে জেহাফ সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করেছি আমরা আজকে তাহিরুল্লাহিক বিল্লাহিল্লাহ এই ইল্লা সংক্রান্ত আলোচনা আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি আমরা আবারও ইল্লার সংখ্যাটি একবার দেখে নিচ্ছি যে ইল্লা হচ্ছে ইয়া তাহিরুন ইয়েশতারিকু বাইনাল আউতাদি ওয়াল আসবাবি যে হিল্লা হচ্ছে এমন ধরনের পরিবর্তন যেটি জুজের স্বভাব এবং অর্থাৎ উভয়টির মধ্যে সমন্বিত রূপে হয়ে থাকে আর সেই পরিবর্তনগুলো লায়াকাও ইল্লা ফিল আরিধি ভদ্রবে যে পরিবর্তনগুলো হাসবুল বাইতের মধ্যে হয় না পরিবর্তনগুলো শুধুমাত্র বাইতের আরত এবং দরবের মধ্যে হয় আমরা আরত এবং দরব সম্পর্কে ইতিপূর্বে জেনেছি যে আরবি কবিতা সাধারণত দুইটি মিশ্রা মিলে একটি বাইত হয় প্রথম বাইটটিকে বলা হয় সদর এবং দ্বিতীয় বাইটটিকে বলা হয় আজেস প্রথম বাইটটির সর্বশেষ জুসটিকে বলা হয় আরত এবং আজেস বা দ্বিতীয় মিশ্রার সর্বশেষ জুসটিকে বলা হয় আত্মর্ব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ইল্লা যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনগুলো বাইতের আরত এবং দরবের মধ্যে হবে উভয় মিশ্রার সর্বশেষ জুসের মধ্যে হবে হাসবুল বাইতের মধ্যে হবে না তারপর বলা হচ্ছে লাজিমান লাহা অর্থাৎ এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এমন এক পরিবর্তন যে পরিবর্তনগুলো আবশ্যিক অর্থাৎ বাইতের প্রথম অর্থাৎ কাশিদার প্রথম বাইতের মধ্যে যদি সেই পরিবর্তনগুলো হয় তাহলে সমগ্র কাশিদার মধ্যেই পরিবর্তনগুলো হতে হবে সেই কথাটাকেই বিশ্লেষণ করে বলা হচ্ছে সকল বাইতের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলো হওয়াটা ওয়াজিব বা আবশ্যিক এই ধরনের পরিবর্তনগুলো বলা হয় আল্লাহ আমরা আরেকবার সংক্ষেপে দেখি যে আল্লাহ কাকে বলা হয় আল্লাহ হচ্ছে এমন এক ধরনের পরিবর্তন যেটি বাইতের জুজের স্বভাব এবং পতাদের মধ্যে সমন্বিত রূপে হয়ে থাকে এবং সেই পরিবর্তনগুলো আরত এবং দরবের মধ্যে শুধুমাত্র হয় হাসবুল বাইতের মধ্যে হয় না এবং এই পরিবর্তনগুলো কাশিদার প্রথম বাইতের মধ্যে হলে সেটা আবশ্যিকভাবে কাশিদার সমগ্র বাইতের মধ্যে প্রতিটি বাইতের মধ্যে হওয়াটা আবশ্যিক এই পরিবর্তনগুলো আবার দুই প্রকার একটি হচ্ছে যে ইল্লার কথা আমরা বলছিলাম সে ইল্লার পরিবর্তনগুলো আবার দু ধরনের একটি প্রকার হচ্ছে আহাদুহুমা বি জিয়াদা পাল আহারো বিন নাকসি এক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে শব্দের বর্তমান রূপের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি আর একটি হচ্ছে শব্দের বর্তমান রূপের মধ্যে কিছু নক্স বা কিছু বিয়োজন পরিবর্তন হবে এই পরিবর্তন বলা হচ্ছে যে নল ইল্লা ইল্লাতের প্রকার হচ্ছে দুই প্রকার সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে জিয়াদা আরটি হচ্ছে নক্স আমরা সেই প্রকারগুলো নিয়ে মধ্যে আলোচনা করব এই শিরোনামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইল্লাতে বিজ জিয়াদা প্রথমে হচ্ছে যে বৃদ্ধি সংক্রান্ত যে পরিবর্তন যুজের মধ্যে যে বৃদ্ধি সংক্রান্ত যে পরিবর্তন সেগুলো সর্বমোট হচ্ছে সালাসন বা তিনটি তার মধ্যে প্রথমটির নাম হচ্ছে তারফিল তারফিলের সংখ্যা হলো ওহুয়া জিয়াদিন হাফিফিন আলা ওয়াতাদি মাঝমু যে সাবাবে হাফিফের উপর আরও একটি ওয়াতাদে মাঝমু বৃদ্ধি করা অর্থাৎ আগে যেখানে সাবাবে হাফিফ যেখানে শেষ হবে সেখানে তারপরে আরও একটি ওয়াতাদে মাঝমু সংযুক্ত করা আমরা উদাহরণের ক্ষেত্রে এসে সরি কথাটি ভুল হয়ে গিয়েছে আত্মারফিল হচ্ছে আত্মারফিল হুয়া জিয়াদাতু সাবাবিন হফেফিন আলা ওয়াতাদিন মাজমু আইন যে তারফিল হচ্ছে ওয়াতাদে মাজমু এর পর আরও একটি সাবাবে হফিফ বৃদ্ধি করা আমরা ইতিপূর্বেই প্রথম দিকেই প্রায় আমরা 
সাবাব এবং বাতাদের আলোচনা পড়ে এসে চেষ্টাগুলোর সংজ্ঞা শিখে এসেছিলাম যে সাবাব হচ্ছে দুই অক্ষর বিশিষ্ট এবং তার প্রথম অক্ষর যদি মোতাহার রাখ এবং দ্বিতীয় অক্ষর যদি সাকিন যুক্ত হয় সেটিকে বলা হয় সাবাব এ হাফিফ আর বাতাদ হচ্ছে তিন অক্ষর যুক্ত শব্দ সেটির প্রথম দুই অক্ষর যদি হারাকাত যুক্ত এবং তৃতীয় অক্ষরটা যদি সাকিন যুক্ত হয় তাহলে সেটিকে বলা হয় ওয়াতাদে মাজমু এখানে তারফিলের সঙ্গে বলা হয়েছে যে ওয়াতাদে মাজমু এর পর একটি সাবাবে হাফিফ বৃদ্ধি করা একে বলা হয় তারফিল আমরা উদাহরণটি যদি দেখি মুস্তাফ আইলুন এটি একটি জুস এই জুসের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে আইলুন এটি একটি ওয়াতাদে মাজমু কেননা এটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট তার প্রথম দুই অক্ষর হচ্ছে হারাকাতযুক্ত আইন হারাকাতযুক্ত লাম হারাকাতযুক্ত এবং তৃতীয় অক্ষর নুনটি হচ্ছে সাকিনযুক্ত তাহলে এটি একটি ওয়াতাদে মাজমু এই ওয়াতাদে মাজমু এর পর আমরা যদি এরকম একটি সাবাবে হফিফ যদি যুক্ত করি তাহলে সেই পরিবর্তনটার নাম হবে আত্মারে ফিল আমরা পরবর্তী দেখতে পাচ্ছি যে মুস্তাফ এলুমের উপরে মুস্তাফ এলুমের পর একটি আরও একটি সাবাবে হফিফ তুন যুগ করে এখন এটি রূপ দাঁড়িয়েছে মুস্তাফ আইলাতুন মুস্তাফ আইলুন থেকে মুস্তাফ আইলাতুন এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে মুস্তাফ এলুন থেকে তো আসলে মুস্তাফ এলুন তুন হয় কিন্তু এই মুস্তাফ এলুন তুনটি শুনতে অত্যন্ত শ্রুতিকটু যদিও সেটি নিয়ম মাফিক পরিবর্তন হয়েছে বা নিয়ম মাফিক সংযোজন ঘটেছে আর আমাদের এলমুল হায়রুজের যেহেতু কাজই হচ্ছে আরও সুন্দর সুরের সৃষ্টি সুতরাং আমরা সেটিকে মুস্তাফ এলুন না বলে আমরা যদি মুস্তাফ ইলাতুন বলি তাহলেও আমরা দেখতে পারবো যে হারাকাত এবং সাকানাতের তারতি একই রকমই থেকে যাবে অথচ একটি সুন্দর সুরের সৃষ্টি হচ্ছে সে কারণে আমরা এই পরিবর্তনটি করে এটিকে মুস্তাফ এলুনতুন না বলে মুস্তাফ ইলাতুন বলবো দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে আত্মাজিল 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 বলা হয় দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন আত্মা জিল এটি সংজ্ঞা হচ্ছে মাজমুয়ের পর একটি সাকিন যুক্ত অক্ষর বৃদ্ধি করা আমরা যদি তার উদাহরণ দেখি মুস্তা ফেলুন একটি একটি জুস এই জুসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এলুন এটি হচ্ছে একটি ওয়াতাদের মাজমু এই ওয়াতাদের মাজমুয়ের পর আমরা যদি সাকিন যুক্ত অক্ষর যোগ করি যেমনটি দেখা যাচ্ছে এখানে লাল রঙে রয়েছে যে মুস্তাফ এলুন এরপরে একটি নুন আরও একটি মুস্তাফ এলুন জুসটির সর্বশেষ অক্ষর নুন তারপর আরও একটি নুনে সাকিন বৃদ্ধি করা হয়েছে এখন তার রুপি দাঁড়িয়েছে মুস্তাফ এলুন অথচ এটি পড়াটা মোটেও সুরের পক্ষে মনে হয় সুন্দর নয় সে কারণে আমরা আগের মতোই বলবো যে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর সুর তৈরি করে আমরা বলতে পারি মুস্তাফ এলান মুস্তাফ এলান এমন একটি শব্দ যেটি শুনতে শ্রুতি মধুর অথচ নিয়ম মাফিক আর মুস্তাফ এলুন এটি নিয়ম মাফিক তবে শ্রুতি মধুর নয় ফলে মুস্তাফ এলুন থেকে পরিবর্তন করে এটি সাকিন বৃদ্ধি করে আমরা বলতে পারি মুস্তাফ এলান তৃতীয় এবং সর্বশেষ পরিবর্তনটির নাম হচ্ছে আত্তাস বিয়ে হোক আত্তাস বিয়ে কাকে বলা হয় ওয়া জিয়াদ তো হারফিন সাকিন আলা সাবাবিন হফিফিন সবাবে হফিফের পর একটি সাকিন যুক্ত অক্ষর বৃদ্ধি করা মোফা আলা তুন এটি একটি জুস এর মধ্যে তুন এই অংশটি হচ্ছে একটি সাবাবে হফিফ এই সাবাবে হফিফের উপরে পরে আমরা যদি একটি সাকিন যুক্ত অক্ষর যোগ করি তাহলে তার উচ্চারণটি যা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে মোফা আলা তুন কিন্তু একই নিয়মে আমরা বলবো এটি না পড়ে আমরা বলতে পারি মোফা আলা তান আরও সুন্দর সুরের সৃষ্টি হচ্ছে যাই হোক আমরা বলতে পারি তাজবিক ছিল সাবাবে হফিফের উপরে একটি সাকিন যুক্ত অক্ষর বৃদ্ধি করা আর সেটি কি পরিবর্তন করে আমরা মোফা আলা তুন থেকে বলতে পারি মোফা আলা তান এখন আমরা এই জেয়াদাহ সংক্রান্ত আইল্লার যে বৃদ্ধিমূলক যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনগুলোকে আমরা একমাত্র দেখতে পারি আর আইল্লা তো বেশ জেয়াদাতি সালাসু যে জেয়াদাহ সংক্রান্ত আইল্লাতের যে পরিবর্তনগুলো ছিল সেগুলো ছিল তিনটি আমরা এক নজরে দেখতে পারি প্রথমে ছিল আত্মারফিল সেটি ছিল ওয়াতাতে মাঝিমহের পরে একটি স্বভাবে হাফে বৃদ্ধি করা সুতরাং মুস্তাফ এলুন থেকে সেটি আরও একটি তুন 
বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি মুস্তাফিলাতুন আর তাজিল ছিল তাদের মাঝমোহের পরে একটি হরফে সাকিম বৃদ্ধি করা সুতরাং আমরা বলতে পারি মুস্তাফিলুন থেকে একটি হরফে সাকিম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এটিকে আমরা বলতে পারি মুস্তাফিলান তারপর ছিল তিন নম্বর আত্মাসবিক এটি ছিল সাবাবে হাফিফের পরে একটি হরফে সাকিম বৃদ্ধি করা সুতরাং মুফালাতুন এই নুন সাকিদের পর আরও একটি নুন সাকিন যোগ করা আমরা এখন এটিকে বলতে পারি মুফালাতান এই পরিবর্তনগুলোর শেষে আমরা আবার দেখতে পারো সেখানে যেমন বিজ্ঞাদা ইল্লাতের মধ্যে যেমন সংযোজন ছিল মাঝে মাঝে বিয়োজনও হতে পারে সংযোজন যেমন হয় তেমনি বিয়োজনও থাকে কিছুটা অক্ষর ছাঁটাই কাটাই করার মাধ্যমেও কিছু পরিবর্তন হয় কবিতার সুরের প্রয়োজনে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো করে থাকেন সেটিকে বলা হয় আল্লাহ ইল্লা তো বিন্নাক্স অর্থাৎ অক্ষর কমিয়ে দিয়ে ফেলে দিয়ে যে ধরনের পরিবর্তন করা হয় সে ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে আল্লাক্স এগুলো হচ্ছে নয়টি আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম প্রকারটির নাম হচ্ছে আল হাজফু হাজফ করা তার পারিবার্ষিক সংখ্যা হচ্ছে অহুয়া ইস্কাত সাবাবিল হফিফ জুস থেকে একটি সাবাবে হফিফকে সাকেত করে দেওয়া হাজফ করে দেওয়া ফেলে দেওয়া বিলুপ্ত করা যেমন দেখতে পারি আমরা তার উদাহরণ মাফা আইলুন মাফা আইলুনের মধ্যে লুন অংশটি হচ্ছে সাবাবে হফিফ এই সাবাবে হফিফকে যদি আমরা যদি সাকেত করি ফেলে দেই তাহলে তার রূপ দ্বারা মাফা আইলুন থেকে মাফা আই যেহেতু লুনকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সুতরাং মাফা আইলুনের এখন রূপ দাঁড়িয়েছে মাফা আই এটিকে আমরা আরও সুন্দর সুরের জন্য বলতে পারি ফাউলুন ফাউলুন মাফা আই মাফা আই ফাউলুন অর্থাৎ হারাকাত এবং সাকানাতের ধারাবাহিকতা একই নিয়মে একই ধারাবাহিকতা রয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি মাফা আই ঠিক যা ফাউলুনও ঠিক তাই একই রকম কোনো রকম বিবর্তন সেখানে নেই দ্বিতীয় প্রকারটির নাম হচ্ছে আল কাতফু আল কাতফু বলা হয় ওয়া ইসকাত সাবাবিল হফিফ মা ইসকানি মা কাবলাহ যে একটি সাবাবে হফিফকে সাবাবে হফিফকে সাকেত করা হবে ফেলে দেওয়া হবে বিলুপ্ত করা হবে আর তারপর একটি তার আগে অক্ষরটিকে সাকিন করে দেওয়া হবে যেমন দেখি আমরা মোফা আলা তুন এখানে তুন অংশটি হচ্ছে এটি সাবাবে হফিফ তো বলা হচ্ছে যে কাত ফলো সাবাবে হফিফটিকে এই তুন অংশটিকে ফেলে দিতে হবে আবার তার আগের যে লামটি রয়েছে হরকতযুক্ত অক্ষর এটিকে সাকিন করে দিতে হবে তাহলে এই তুনকে ফেলে দিয়ে এই লামকে যদি আমরা সাকিন করি তাহলে তার উচ্চারণ দাঁড়ায় মুফা আল মুফা আল এটি কি আমরা পড়ব ফাউলুন ফাউলুন মুফা আল মুফা আল ফাউলুন অর্থাৎ হারাকাত এবং সাকানাতের ধারাবাহিকতা একই রকম রয়েছে তিন নম্বর প্রকার হচ্ছে আল কসরু আল কসরু কাকে বলা হয় আল কসরু ওয়া ইসকাতু সান ইসাবিল হাফিফি ও ইসকানি আউলিহি অর্থাৎ সবাবে হাফিফকে সবাবে হাফিফের দ্বিতীয় অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া হবে সবাবে হাফিফ থেকে তার দ্বিতীয় অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া হবে আর প্রথম অক্ষরটিকে সবাবে প্রথম অক্ষরটিকে সাকিন করে হবে আমরা যদি দেখি মাফা আই লুন এটি একটি জুস এই জুসের মধ্যে লুন অংশটুকু হচ্ছে সাবাবে হফিফ এর থেকে দ্বিতীয় তার অক্ষর হচ্ছে নুন সাকিন এই নুন সাকিনটিকে সাকেত করা হবে হজফ করা হবে আর এই লামের হরকত পেস্টটিকে জজম দেওয়া হবে বা সাকিন দেওয়া হবে তাহলে মাফা আই লুন থেকে আমরা নুনটিকে সাকিন ফেলে দিব আর লামটিকে সাকিন দিব তাহলে তার উচ্চারণ এখন দাঁড়ায় মাফা আই মাফা আই লুন থেকে মাফা আই এটিকে বলা হয় আল কাস্তুর চার নম্বর প্রকার হচ্ছে আল কাত আল কাতপুর সংজ্ঞা হলো ওয়াহাসু আখিল ওয়াতাদিল মাজমুহি ও ইসকানি সানি যে ওয়াতাদে মাজমুহের সর্বশেষ অক্ষরটিকে হাজাফ করা বা সাকিন করা এবং দ্বিতীয় অক্ষরটিকে সাকিন করা ওয়াতাদে মাজমু অর্থাৎ তিন অক্ষর বিশিষ্ট হবে প্রথম দুটি থাকবে তাহার রাত শেষটি থাকবে সাকিন তাহলে বলা হচ্ছে শেষ অক্ষরটিকে হাজাফ করতে হবে আর দ্বিতীয় অক্ষরটিকে সাকিন করতে হবে আমরা যদি দেখি ফা ইলুন এটি একটি জুস তার মধ্যে ইলুন এটি হচ্ছে একটি ওয়াতাদে মাজমু কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইন লাম নন তিনটি অক্ষর রয়েছে প্রথম দুটি অক্ষর হরকতযুক্ত তৃতীয়টি সাকিনযুক্ত এ থেকে আমরা তৃতীয় অক্ষরটিকে ফেলে দিব হজফ করে দিব 
আর দ্বিতীয় অক্ষর লামটিকে আমরা সাকিন করে দেব তাহলে ফা আইলুন থেকে আমাদের এই পরিবর্তন সাপেক্ষে তার এখন বর্তমান রূপ আসবে ফাই ফাই আমরা এই ফাইলটাকেই বলতে পারি ফে আইলুন ফাইল ফে আইলুন ফে আইলুন ফাইল হারাকাত এবং সাকারাতের ধারাবাহিক একই রকম এবার আমরা আসি ইল্লাত বিন্নাকসি এর পঞ্চম প্রকার এর পঞ্চম প্রকারটি হচ্ছে প্রথম অক্ষর অথবা দ্বিতীয় অক্ষরকে হাজম করা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফা আইলুন এটি একটি জুস তার মধ্যে আইলুম এটি হচ্ছে ওয়াতাদে মাজমু এর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অর্থাৎ আইন অথবা লাম আইন অথবা লাম এই দুইটাকে যদি হজফ কোনো একটিকে যদি হজফ করা হয় অর্থাৎ কখনো আইনকে হজফ করা হতে পারে কখনো লামকে হজফ করা হতে পারে তাহলে এটিকে বলা হবে তার সেরা ইস উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম উদাহরণে দেখা এই বাক্যে দেখানো হচ্ছে যে প্রথম অর্থাৎ পথে মাঝমোহের প্রথম অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে আর এখানে দেখানো হচ্ছে দ্বিতীয় অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রথম অক্ষরটিকে যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে তার রূপ দাঁড়াবে ফালুন আর লামটিকে যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে তার রূপ দাঁড়াবে ফাইন আমরা এই ফালুন কিংবা ফাইনের পরিবর্তে ফাইলুনকে আমরা পরিবর্তন করে এক কথাই বলতে পারি ফেলুন ফেলুন যা ফাইন তাই হারাকাত এবং সাকানাতার তার দ্বীপ একই রকম এবারে রয়েছে তার ষষ্ঠ নাম্বার প্রকার আল হাজাজ আল হাজাজ বলা হয় ওয়াহাজফুল বাতাদিল মাজমুয়াই বিরিমতি রিমাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি তাহলে বলা হচ্ছে যে জুজের শেষ অংশ থেকে ওয়াতাদে মাজমুয়াকে পরিপূর্ণভাবে পুরো ওয়াতাদে মাজমুটিকে ফেলে দেওয়া তারপর সেটা জুজের শেষ অংশ থেকে তার উদাহরণ যদি আমরা দেখি মুস্তা ফেলুন এটি একটি জুস এই জুসের সর্বশেষ অংশে একটি ওয়াতাদে মাজমু রয়েছে সেটি হচ্ছে এলুন এই জুসটির সর্বশেষ অংশে যে ওয়াতাদে মাজমুটি রয়েছে এই ওয়াতাদে মাজমুটিকে আমরা যদি পুরোপুরিভাবে ফেলে দেই ওয়াতাদে যে এলুনটিকে পুরোপুরিভাবে যদি ফেলে দেই তাহলে তখন তার রূপ দাঁড়াবে মুস্তাফ মুস্তাফ এলুন থেকে মুস্তাফ এটিকে আমরা সুন্দরভাবে বলতে পারি ফেলুন ফেলুন মুস্তাফ মুস্তাফ ফেলুন হারাকাত এবং সাকানাতের তারতি একই রকমের রয়েছে এবার আমরা আসছি ষষ্ঠ প্রকারে ষষ্ঠ প্রকারটির নাম হচ্ছে আসলম আসলম বলা হয় হুয়া হাসফুল বতাদিল মফরুখ মিন আখিরিল জুস জুজের অর্থাৎ কবিতার যে জুস থাকবে তা ফাইল থাকবে তার শেষ অংশ থেকে ওয়াতাদের মাফরুকটিকে ফেলে দেওয়া ওয়াতাদের মাফরুকের কথা আমরা আগে অনেক আগে আমরা পড়ে এসেছি ওয়াতাদ হচ্ছে তিন অক্ষর বিশিষ্ট আর মাফরুক হচ্ছে যেখানে প্রথম এবং তৃতীয় অক্ষরটি হরকত যুক্ত থাকে এবং মাঝখানে একটি সাকিন যুক্ত অক্ষর থাকে তাকেই বলা হয় আল্লাহাতুল মাফরুক আমরা এই উদাহরণের মধ্যে যদি দেখি মাফরুলাতু মাফরুলাতু তাহলে এই লাতু অংশটুকু হচ্ছে আল্লাহাতুল মাফরুক কারণ এটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট তবে প্রথম এবং তৃতীয় অক্ষরটি হচ্ছে হারকার যুক্ত মাঝখানের আলিফটি হচ্ছে সাকিন যুক্ত এখানে যেমনটি দেখা যাচ্ছে তাহলে এই ওয়াদাদে মাফরুকটিকে যদি নাকি আমরা ফেলে দেই পরিপূর্ণ রূপে তাহলে তখন তার রূপ দাঁড়াচ্ছে মাফরুলাতু থেকে মাফরু এই মাফরুটাকে আমরা বলবো ফেরুন ফেরুন মাফরু মাফরু ফেরুন অর্থাৎ হারাকাত এবং সাকানাতের তারটি একই রকমের রয়েছে আমরা এবারে আসব এই প্রকারটির নাম হচ্ছে আল কাশফ আল্লাতু আল আল্লাতু বিন নক্স এর অষ্টম প্রকারটির নাম হচ্ছে আল কাশফু আল কাশফু বলা হয় হাসফু আখির আল মাফরুক ওয়াতাদের মাফরুক বা আল ওয়াতাদুল মাফরুকের সর্বশেষ অক্ষরটিকে শেষ অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া একে বলা হয় আল কাশফু উদাহরণ যদি দেখি মাফরুলাতু এটি এটি জুস এই জুসের মধ্যে 
ওয়াদাদে মাফরুক হচ্ছে লাতু এই অংশটি বলা হচ্ছে এই ওয়াদাদে মাফরুকের সর্বশেষ যে অক্ষরটি রয়েছে শেষ অক্ষরটি এটিকে ফেলে দিতে হবে আমরা এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি লাল রং দিয়ে তাকে ক্রস দিয়ে দিতে করা হয়েছে এই তাটিকে যদি আমরা ফেলে দিই তাহলে তার উচ্চারণ দাঁড়ায় মাফুলা এই মাফুলাটাকে আমরা বলবো মাফুলুন মাফুলুন মাফুলা মাফুলা মাফুলুন হারাকাত এবং সাকানাতের তারতি একই রকমের রয়েছে এবারে আমরা আসছি আল্লাতু বিন নকসি এর নবম প্রকারের সর্বশেষ প্রকারটি এই প্রকারটির নাম হচ্ছে আল ওয়াকফু আল ওয়াকফু বলা হয় ওয়া তাসকিন আখির ওয়াতাদিল মাফরুক ওয়াতাদে মাফরুকের সর্বশেষ যে অক্ষর থাকে তিন নম্বর যে অক্ষর সেটিকে সাধারণত হারকারযুক্ত থাকে ওয়াতাদে মাফরুকের ক্ষেত্রে সেটিকে সাকিন করা এটিকে বলা হয় আল ওয়াকফু সুতরাং আমরা তার উদাহরণ যদি দেখি মাফরুলাতু এটি একটি জুস এই জুসের মধ্যে লাতু অংশটুকু হচ্ছে আল্লাহাদুল মাফরুক এর তৃতীয় যে অক্ষরটি রয়েছে হারকারযুক্ত এটিকে যদি আমরা সাকিন করি অর্থাৎ এই তাটিকে যদি একে আমরা সাকিন করে দিই তাহলে তার তো রূপ দাঁড়াবে মাফরুলাত মাফরুলাত এই ছিল আমাদের ইল্লার নক্স সংক্রান্ত পরিবর্তন যেটি ছিল মোট নয়টি ইতিমধ্যেই আমরা তার আলোচনা শেষ করেছি এখন আমরা একটি নতুন আলোচনায় যাব সেই নতুন আলোচনায় যাবার আগে আমরা আরও একবার সংক্ষেপে আল্লাহ নকসির নয়টি প্রকার এক নজরে যদি দেখি আলহাজ ছিল সাবাবে হফিফকে হাজফ করে দেওয়া বিলুপ্ত করা যেমন মাফাইলুন থেকে মাফাই তা থেকে তার থেকে ফাউলুন এবং কাফ ছিল সবাবে হাফিফকে সাকেত করা ফেলে দেওয়া এবং তার আগের অক্ষরকে সাকিন করা তার উদাহরণ ছিল মোফা আলাতুন তার থেকে মোফা আল সেটিকেই আরও সুন্দর সুরে ফাউলুন বলা তিন নম্বর ছিল আল কাসরু এটি ছিল সবাবে হাফিফের দ্বিতীয় অক্ষরটিকে সাকেত করা এবং প্রথম অক্ষরটিকে সাকিন করা সুতরাং মাফা আইলুন থেকে মাফা আইল তার উদাহরণ ছিল চার নম্বর ছিল আল এটি ছিল বাতাদের মাঝমোহের শেষ অক্ষরকে হাজফ করা এবং তার দ্বিতীয় অক্ষরটে দ্বিতীয় অক্ষরটিকে সাকিন করা সুতরাং ফা আইলুন থেকে ফাই তার থেকে আমরা বলতে পারি ফে আইলুন আত্মাশাইস ছিল ওয়াতাদের মাঝমোহের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অক্ষরটা গিয়ে হজফ করা সুতরাং ফা আইলুন থেকে আমরা ফা আলুন অথবা ফা আইন বলতে পারি আর সেটিকে আমরা সুন্দর সুন্দর করতে পারি ফে আইন ষষ্ঠ নম্বর ছিল আলহাজাজ এটি ছিল ওয়াতাদের মাঝমুখে পুরো ওয়াতাদের মাঝমুটিকে হজফ করা বা ফেলে দেওয়া সুতরাং মুস্তাফ আইলুন থেকে মুস্তাফ তার থেকে আমরা বলতে পারি ফে আইলুন সপ্তম নম্বর ছিল আসলমু এটি ছিল ওয়াতাদের মাফরুখের অর্থাৎ কোনো জুজের মধ্যে যদি ওয়াতাদে মাফরুক থাকে সর্বশেষে সে ওয়াতাদে মাফরুকটিকে ফেলে দেওয়া যেমন মাফুলাতু থেকে ওয়াদাদে মাফরুকটিকে ফেলে দিয়ে মাফু তার থেকে ফেলে এলো অষ্টম নাম্বার ছিল আল কাশফু এটি ছিল ওয়াদাদে মাফরুকের শেষ অক্ষরটিকে ফেলে দেওয়া সুতরাং সেটি ছিল মাফুলাতু থেকে মাফুলা তার থেকে মাফুলু নয় নাম্বার ছিল ওয়াদাদে মাফরুকের শেষ অক্ষরটিকে সাকিন করা যেমন মাফুলাতু এটি একটি ওয়াদাদে মাফরু তার শেষ অক্ষর তা এটি হরকারযুক্ত ছিল এটিকে সাকিন করা এখন হচ্ছে মাফুলাত আর এখানে বলা হচ্ছে কখনো কখনো হাজফ এবং কথা উভয়টি একসাথেই সংগঠিত হয়ে থাকে তখন তার নাম হচ্ছে আলবাত্র যেমন ফাইলাত থেকে ফাই তার থেকে ফেল তবে এটি খুবই বিরল এই জন্য এটি নিয়ে আমরা আর কোনো বিস্তারিত আলোচনা যাচ্ছি না যাই হোক আমরা ইতিমধ্যে আল্লাহ ইল্লাত বিন নকসকে নয়টি প্রকার শেষ করেছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নতুন আলোচনায় আমাদের আগামী নতুন আলোচনায় যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ ইল্লাত তাজরি মাজরা জেহাফি কখনো জেহাফের স্থলে অন্য কিছু পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ যেখানে জেহাফ সংক্রান্ত পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়তো ইল্লার পরিবর্তনও হয় অথবা ভিন্ন রকমের কোনো পরিবর্তন হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের সামনের পাঠে 
আলোচনা করব সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু